ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਆਖਿਰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਐਨੇ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਊਗੀ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਨਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੂਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੋਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ